Hallå vänner, Fredrik här. Ja, den här videon tycker jag ska bli spännande. Det är en video om elverk. Champion har lanserat sitt nya Mighty Atom Dual Fuel. Alltså en kombinerad där vi kan köra den på bensin och gasol. Det är optimalt för husbisägare. Jag tycker det ska bli spännande. Är ni intresserade? Häng med in i garaget så packar vi upp den här och ser vad som mer följer. Ja, då har jag packat upp den. Och det ni ser här är ju då elverket. Olja med påfyllningstratt då. I den här påsen så är det en tändstiftsnyckel. USB-laddare. Och 12 volts kablar till 12 volts uttaget. Sen har vi gasårslangen då. Och så har vi den regulatorn här som inte passar på våra gasoltuber. Utan den får vi byta till den här då. då. Det här locket eller plastlocket då med tillhörande fyra skruvar. Ska då sättas på denna metalldel. Och det blir som en liten klänypa som ska sättas då på handtaget här. Så att gasolslangen följer med vid transport. Så vi kan fästa gasolslangen på själva handtaget här. Så det är vad jag har packat upp. Ja, och i kartongen då så finns det en quick start. En guide som steg för steg visar vad vi behöver göra för att sätta upp det här elverket. Och bruksanvisningen då på svenska står jättebra och tydligt och enkelt. Det är bara att följa och läsa och förstå. Ja, som ni ser på den här bilden så är det äldre elverket jag hade innan. Det är vänstra och Mighty Atom Dual Fuel, det nya gasol elverket är till höger och det är inte stor skillnad på de här och som ni ser här så har vi det äldre Champion som bara går på bensin till höger här och Mighty Atom Dual Fuel det nya som Champion har lanserat har vi till vänster då är vi ute då tar vi och byter oljan det är två skruvar, en där och en där så har vi serviceluckan här och innanför där ska vi fylla på olja så jag tar bort den luckan nu. Serviceluckan är öppen. Och precis som det står där. No oil in unit. Det är där vi ska fylla på olja med tratten där. Så det är nästa. Ja då var oljan påfylld i elverket. Och om inte det finns tillräckligt olja i elverket så startar den inte. Och då lyser den där lampan. Det kan jag ha koll på. Så då gör vi så att vi sätter tillbaka serviceluckan. Allting står i bruksanvisningen. Här har ni en mätsticka för att kontrollera oljenivån. Då. Så nu ska vi vända dit det här igen. Ja, som nästa sak att göra ska vi fylla på bensin. Och vi kan med fördel använda alkylatbensin för en renare gång. Samt fördelen med alkylatbensin är att den skiktas inte heller. Så har vi elverket stående en stund så sätter inte munstycken och sånt igen sig på grund av att bensinen skiktar sig i förgasarna. Så att alkylatbensin med fördel använd det. Och det fyller vi på här. Den här röda saken är luftningsventil. Och det står on på nu och off där. Och när vi ska dra igång den ska den självklart vara på om då så att vi släpper in luft. Och off när vi har stängt av elverket. Så nu fyller jag på bensin i elverket. Där bensin är påfyllt. I den här luckan så är det tändstift där under. Och det här behöver vi inte göra för första gången när vi ska drifta den. Så att, ja, det är bara låter den vara. Vad har vi här bak då? 
Ja, här har vi ljuddämparen. Agosrör ut. Här kommer det. Här blir det varmt. Det finns ett gnistskydd där inne som man kan, som det står i bruksanvisningen också, att det ska rengöras då och då. Vad har vi mer? Dual Fuel Champion. Startantaget har vi där. Den ska vi rycka i snart. Och så har vi manöverpanelen då. Och det vi ser här är ju uttaget till husbilen då. Ovanför den så har vi en kretsbrytare. Den behöver man trycka in om den har löst ut. Samt så måste man också återställa på den knappen om den har löst ut för att få tillbaka spänning och ström ut ur uttaget då till husbilen. Så har den löst ut, tryck in den och återställ med den knappen. Vad har vi här för något då? Eko, ja, ekonomisk drift. Den går på tomgång så låg varvtal som möjligt om inte elverket är belastat med en last. Att eh, vi inte har någon förbrukare som drar någon vatteffekt. Den eh, sköts automatiskt varvtalet när den är intryckt. När fort den känner av att nu finns det last så ökar den varvtalet automatiskt. Då. Här har vi, som jag nämnde förut, Oljelampa. Lyser den, då får vi inte igång elverket. Det är en säkerhet. Här har vi 8 ampere står det. Det är precis likadant här, fast det är 16 ampere. Den 8 ampere, som är en kretsbrytare också, med tryckåterställning, är till för 12 voltsuttaget. Då. Och det medföljer ju kablar för det uttaget. Samt en USB. Som ska vara där då. Ja, vad har vi mer då? De här två sakerna, vad är det för något då? Paralink. Jo, om man vill ha ett elverk till så kan man parallellkoppla två elverk då. Då behöver man ha en speciell kabel till det. Och vad har vi här? Jo, här har vi själva gasolintaget. Där. Och här ska ju då gasolslangen in ifrån gasoltuben. Här har vi själva omställaren till vilken drift vi ska ha då. Så om vi har den i det här läget så är det ett avstängt läge. Då har vi stängt av elverket. Ställer vi i det där läget då ska vi köra på gasol. Ställer vi i det där läget då ska vi köra på bensin. Och så har vi tjåkläge där. Så att ja, det är de sakerna som finns på den. Vad kan vi säga mer om det här elverket? Mighty Atom Dual Fuel. Som då går på bensin och gasol. Jo, den är godkänd. Euro 5 miljöklass på den här. Den har ju då en renare gång med gasolen. Så den klassas under Euro 5. Den har blivit bäst i test enligt M3. Jag kommer att lägga en länk i den här videons beskrivning till den bäst i testartikeln. Där den jämfördes med Hondas och eh, Brix Stratton elverk. Så klicka på den länken så kommer ni till bäst i testartikeln där. Och det är riktigt lättvikt det här. 17,6 kilo torrvikt utan bensin och olja då, så att säga. Nej, jag tycker vi startar den här på bensin nu. Och kolla så att eh, den funkar. Allting står i bruksanvisningen. Då säljer vi luftventilen på om. Så vi får in luft i tanken. Sen står det precis i bruksanvisningen att vi ska ha den här på tjåk. Första draget. Och sen ska vi ställa den till bensin. Där då. Så att eh, ja. Jag drar väl igång den här då. Med startantaget. Ja, då testar vi att dra igång den. Han har inte varit igång någon gång. Jag har fyllt på olja och bensin. Nej. Nu vrider jag den till bensin. Det gick igång. Ja, som ni hör så går den i bakgrunden här på bensin. 
Ja, den har gått bra igång på bensin. Nu är jag spänd på att se hur det funkar med gasol. Och det vi får göra nu det är att gå in och eh, klippa slangen till gasolen och sätta dit den andra regulatorn som medföljer. Så häng på, så går vi och gör det nu. Ja, då har jag bytt ut regulatorn. Skurit bort den som satt på och den som medföljer är på nu. Och det är för att vi ska ha den här anslutningen till vår gasolflaska där. Den här passar ju inte. Så, den är bytt. Skriver vi på det här plastlocket kan vi väl kalla det för med de här skruvarna. Ska sitta där på. Och det är till för att den ska enkelt kunna fästas. Slangen ska fästas här uppe då, så att den transporteras med elverket. Så att jag skruvar fast det där. Plasten är monterad. Fyra skruvar. Och som ni ser här så är det som en liten klänypa. Och den ska ju då fästas där. Jag ska visa. Så där, nu sitter slangen. Nu kan vi ta och flytta elverket. Ja, nu är jag spänd på att testa det här med gasol. Så nu kopplar jag in slangen till tuben och till elverket. Den sidan är skruvad mot tuben då. Så har vi den som ska in där. Det är som en liten, ja vad ska man säga, styrning där på sidan. Och sen trycker vi in den tills vi ser. Nu får jag ta i lite klick. Så. Ja, spännande. Vi öppnar kranen. Vi behöver sätta det bredet till gasol. Så. Ja, nu rycker jag i startsnöret. Se om den går igång. Ja, nu går den på gasol. Det var inga problem alls. Andra draget så gick den igång. Jag är tvungen att gå och lukta lite på avgasen och se om det luktar. Då har man luktat på honom i vanlig. Det var häftigt det här. En bra mycket renare gång och renare avgas. Jag var tvungen att gå, gå runt på baksidan och lukta. Det var en mycket bättre lukt än bensinavgaserna. Härligt! Häftigt! Ja, optimalt. Husbil. Vi har alltid gasol med oss. Ja, det var väldigt enkelt det här. Att switcha ifrån och koppla på gasol. Jag är van vid det andra elverket som bara går på bensin. Och det här är precis likadant att köra med gasol. Ja, en sammanfattning från mig då med det här elverket Mighty Atom Dual Fuel från Champion. Jag tycker det är optimalt för husbesägare. Då vi alltid har med oss gasol. Det blir en renare gång med gasol också. Vi går att läsa mer om prestanda gällande gasoldrift, eh, vad det är som gäller, hur mycket den drar och så vidare. Jag kommer att lägga länkar under den här videon som länkar just till Champions eh, Youtube-kanal. En jättebra Youtube-kanal där eh, de visar också underhåll på elverkena, service, egen servicen samt eh, felsökning och så vidare. Så jag kommer att lägga en länk där. Jag kommer också att länka Lägg en länk under den här videons beskrivning till det här bäst i test. M3 har gjort ett test av Honda, Briggs Stratton och just det här. Det står massa saker där som de har utvärderat och det här elverket vann ju testet. Tre års garanti. Elverket går under Euro 5 miljöklassning och en enkel och tydlig bruksanvisning där det står serviceintervall och så vidare. 
Och kom ihåg, när vi kör elverket nu, fem timmar, sen får vi byta olja. Allting står i bruksanvisningen. Bra att veta också med elverket, det är när ni ska koppla in husbilen. Koppla in sladden från elverket till husbilen. Dra igång elverket först så att det låter gå en stund. Sen kopplar ni in sladden i elverket och sen i husbilen. Om vi gör tvärtom så kan vi få skador så att säga, på att den inte levererar, elverket inte levererar rätt spänning till förbrukarna i husbilen. Så att känslig utrustning kan skadas. Så att dra igång elverket, låt det gå en stund, sen kopplar ni i. Samma sak när ni ska stänga av elverket. Koppla ur sladden ifrån elverket och husbilen, sen stänger ni av elverket. Ja, som sagt, jag har ju gjort eh, sen tidigare med eh, mitt förra elverk som bara gick på bensin. Som ni ser på den här videon. Ni kan gärna gå in och titta där med, för den är uppbyggd. Den är precis likadan. Den är lika stor. Det, det, är, den är, det är bara tillägget gasol. Så vill ni veta mer om elverket där jag gjorde eh, tidigare eh, en video om, så kan ni kolla på den. Och den är ser ut så här videon på min kanal. Jag tyckte det här var jättehäftigt med gasol och jag skulle jättegärna vilja få ut och inspirera till att använda gasoldrift när vi kör elverk. Elverket är ju suveränt när vi frikampar som den här dagen till exempel. Det är gråmulet, det är inte så mycket sol, solpanelen levererar inte så mycket batteriladdning och så vidare. Och behöver vi när vi frikampar så kan vi dra igång ett elverk. Och med elverket så kan vi då också drifta, ta 230 volt ifrån våra ordinarie 230 volts uttag i husbilen. Samt att den laddar batterierna. Så att ett elverk för mig, det tycker jag är ett bra val när vi har husbil. Och nu när Champion har lanserat den här så blev det optimalt tycker jag med gasoldrift. Ja, mina vänner, det var allt för den här gången. Så vi brukar säga, kör snyggt där ute och framförallt ta hand om varandra. Tills nästa gång, hej då!